Jangan melupakan Tuhan nomor satu. Melupakan Tuhan adalah permulaan hati yang jahat. Seorang suami yang mulai, seorang laki-laki dalam rumah tangganya sebagai kepala keluarga, kalau dia mulai bolong-bolong berdoa, udah malas-malas ke gereja, udah sudah tidak niat pelayanan, udah rasa setengah hati gitu sama Tuhan, jangan anda rasa aman. Hai ibu, hai istri, dan anak-anak, anak-anak anda harus doakan papa. Karena sekalipun papa belum jahat, belum melakukan sesuatu yang merugikan rumah tangga, keluarga, pernikahan, dan anak-anaknya. Kalau dia mulai bisa tinggalkan Tuhan, dia bisa tinggalkan siapa saja setelah itu. Karena siapa bisa meninggalkan Tuhannya, dia akan tinggalkan apapun. Ya, Semikian pula sebaliknya, kalau mama atau istri Anda, ya, kalau sudah mulai lagi su- <tuh> suam-suam kuku, udah tidak pernah sungguh-sungguh, itu alarm for you. Itu seba- berarti sebuah alarm dinyalakan. Itu sebuah tanda sirene peringatan. Untuk kita mulai doakan dan ingatkan. Sebab melupakan Tuhan adalah permulaan hati yang jahat. Kedua, musuh jauh jadi dekat ketika Tuhan meninggalkan kita. Itu yang saya sebut sebagai Belanda masih jauh tadi. Musuh jauh jadi dekat jika Tuhan tinggalkan kita. Jangan coba itu Tuhan. Jangan tunggu sampai yang jauh mendekat laban kembali. Ah, Mesopotamia jauh. Apalagi di daerah sana kan, Aram sana. Itu tidak mungkin ditempu. Terlalu banyak padang gurunnya. I'm safe, I'm safe. Aku dengan hartaku ini, aku akan nanti nikmati pensiun dini. Hai orang kaya yang bodoh, kata Yesus dalam perumpamanya. Tidakkah kau tahu nyawamu hari ini malam ini akan tercabut? Padahal healthy, sehat, dokter-dokter wahid, tidur. Tidak bangun lagi pagi hari. Pagi hari bangun sudah biru. Cerita-cerita seperti itu sedih sekali. Tapi kita pernah dengar di masyarakat. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Termasuk dalam hukuman. Do not put God to the test. Jangan mencoba itu Tuhan. Musuh jauh jadi dekat kalau Tuhan meninggalkan kita. Tapi musuh dekat pun tidak bisa apa-apa. Kalau Tuhan beserta. Malah justru musuh orang itu akan didamaikan dengan dia. Jika jalan orang itu berkenan kepada Allah. Haleluya Allah kita dahsyat. Yang ketiga, kasih karunia Tuhan melimpah atas orang yang bertobat. 500% kasih karunia, hanya 20% hukuman. Betapa tidak adilnya Tuhan. Tidak adil dalam 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 maksud baik. Tidak adil dalam tidak adil di sini dalam konteks yang benar. Makanya itu jangan digigit sama Tuhan itu minta keadilan. Mana Tuhan keadilan tuh aku nggak adil nggak adil. Mau adil? Oke. Okay. 500% hukumanmu, 20% pengampunan. Coba gimana kita bayarnya. Algojo akan menyiksa kita sampai lunaskan hutang piutang. Jangan pernah menuntut keadilan dari Tuhan. Lakukan saja kebenaran. Tuhan tahu bagaimana adil kok. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah turun pangkat. Tuhan kita tetap sama. Jika lo semua tergoyangkan, dia tetap adalah Allah. Allah yang adil, Allah yang benar. Allah yang maha kasih untuk kita. Apa aja tiga poin tadi? Jangan melupakan Tuhan. Satu, Melupakan Tuhan adalah permulaan hati yang jahat. Hati-hati ya, dicek kolesterol rohaninya. Dua, musuh jauh jadi dekat ketika Tuhan meninggalkan kita. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Katakan seperti Daud, don't take your Holy Spirit from me. Jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan buang aku dari hadiratmu. Tiga, kasih karunia Tuhan melimpah atas orang yang bertobat. Saya sebut ini the 500% grace. Kasih karunia 500% itu. How good is our God? Betapa baiknya dia. Ingat kasihnya. Ingat kebaikannya. 